नमस्कार आज मी तुम्हाला ज्वारीची भाकरी बनवून दाखवणार आहे कशी बनवायची छोटे छोटे गोष्टी असतात त्या काय काय असतात जे धान्यात घ्यावं लागतात भाकरी करताना त्या सगळ्या मी इथे शेअर करणार आहे तर सगळ्यात आधी हे ज्वारीचं पीठ मी दळून आणलेलं आहे रेडीमेड नाही आहे हे तर ह्यात लागेल असं थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे म्हणजे मी इथं दोन भाकरीचं पीठ घेतलं आहे तर भाकरी मळताना थोडं कधी पण कमी घ्यायचं कारण की भाकरीचं पीठ एकदम मळवून ठेवलं की नंतर पहिली भाकरी तर येते चांगली पण दुसरी जी भाकरी आहे ती व्यवस्थित येत नाही म्हणून भाकरीचं पीठ कधीच सगळं एकदम मळून ठेवायचं नाही तर मला इथे दोन भाकरी करायच्या तर मी थोडंसं एक्स्ट्रा पीठ मिळेल एका भाकरीला आणि दुसरी भाकरी मिळताना आधीचं थोडं राहिलेलं आणि थोडं ॲड करून ते मळवून घेईल मी तर भाकरीचं पीठ आहे ना खूप असं जास्त मळलं गेलं पाहिजे त्याच्यामध्ये अजिबात अशा गाठी किंवा काही राहिलं कामा नाही पाहिजे एकदम स्मूथ पाहिजे नाही तर भाकरी थापताना अशा गाठी काठीमध्ये आलं की भाकरी फुगणारही नाही आणि थापली जाणार नाही तरी सगळ्यात पहिली टीप आहे की आपल्याला भाकरीचं पीठ चांगलं सॉफ्ट मळून घ्यायचंच आहे एकजीव चांगला झाला पाहिजे कारण की चपातीचं पीठ कसं आहे थोडं आपण एवढं वाकडं जर मळलं आणि भिजत ठेवलं तर कणिक चांगली भिजते आणि नंतर नुसतं एकदा थोडंसं मळून घेतलं तर होऊन जातं पण भाकरीचं तसं नाही आहे भाकरी आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचंच आहे आणि भाकरी अशी गोष्ट आहे की एकदा बघून लगेच येत नाही तर भाकरी येण्यासाठी थोडीशी प्रॅक्टिस लागते आपला गॅस आपला तवा ह्याचा सगळ्याचा अंदाज आपल्याला यावा लागतो तेव्हाच ती भाकरी आपली परफेक्ट अशी बनते तर मी हा व्हिडिओ इथे जरासुद्धा स्किप केला नाही आहे किंवा फास्ट फॉरवर्ड देखील केला नाही आहे म्हणजे तुम्हाला डिटेलमध्ये भाकरी कशी बनते आहे ते तुम्हाला एंड स्टार्ट टू एंड असं बघता येईल तर भाकरीचा गोळा हा नेहमीच चपातीच्या गोळ्यापेक्षा मोठा असतो तर थोडासा मोठा चपातीच्या गोळ्यापेक्षा मी असा गोळा घेतला आहे आणि आता इथे दुसरी टीप म्हणजे भाकरीचा गोळा असा आपल्याला एकदम गोल घरगरीत करायचं म्हणजे त्याला थोडंसं थोडं दाबून दाबून आपल्याला त्याचा गोळा करायचा त्यात एअर नाही राहता कामा म्हणजे काय होतं भाकरी आपण जेव्हा थापतो तेव्हा कडा त्याच्या क्रॅक होत नाहीत त्यामुळे गोळा एक असा चांगला आपला हातामध्ये दोन तीन असा वेळा असा चांगला स्मूथ करून घ्यायचा आहे आणि हातावरच थोडंसं चपटा करून त्याचे काट मी असे स्मूथ करून घेतले आता भाकरी थापताना परातीमध्ये खाली थोडं पीठ घालायचं आहे हाताला थोडं पीठ लावायचं चिकटूने म्हणून खरं तर भाकरी ही बसून अशी पारात पायामध्ये धरून करण्याची म्हणजे ही रेसिपी आहे खरं तर म्हणजे जास्त जोर लावावं लागत नाही पण इथे मला दो, मी दोनच भाकऱ्या करून दाखवते त्यामुळे मी इथे उभा राहूनच असा प्रयत्न करते तुम्हाला दाखवायचा आणि उभा राहून भाकरी केली तर थोडी ताकद जास्त लावावी लागते म्हणजे थोडे हात दुखू शकतात आणि बसून जे पारंपरिक पद्धतीने भाकरी करतात त्यामध्ये खूप जास्त अशी हातांवर लोड येत नाही तर एक समान अशी दोन्ही हातांनी आपल्याला हळूवार हलक्या पोलात हाताने भाकरी थापून घ्यायची आणि भाकरी ही कधी पण कडेनं थापत न्यायची कारण की आपण थापतो तेव्हा भा भाकरीचा जो मधला भाग आहे तो नेहमी आपोआप तिथं हात पडला जातो त्यामुळे तो पातळ नाही व्हायला पाहिजे म्हणून आपण नेहमी भाकरी कडेने थापत यायची आता भाकरी अशी माझी तयार आहे आता तिसरी टीप म्हणजे तवा हा स्वच्छच पाहिजे काल रात्री भाकरी केल्यात भाकरीचाच तवा आहे तो आज वापरायचा असं नाही करायचं आहे भाकरीचा तवा हा नेहमी स्वच्छच पाहिजे आणि तो भाकरी चौथी टीप म्हणजे भाकरी जेव्हा आपण टाकू त्यावेळेला तवा चांगला गरम पाहिजे तरच आपली ही भाकरी चांगली बनते आणि भाकरीला पाणी नाही लगेच लावायचं एक थोडा वेळ थांबायचं आणि गॅस तर मोठाच ठेवायचं आहे आपल्याला भाकरीचा थोडासा कलर चेंज होतो तुम्ही बघू शकता खोपळे पण नाही ठेवायची आपल्याला पण थोडा हलका कलर थोडासा चेंज होतो आणि हाताला थोडासा भाकरी गरम लागायला लागते त्यावेळेला वरती पाणी लावायचं आणि पाणी लावलं की अजिबात थांबायचं नाही आपल्याला भाकरी लगेच उलथायची आहे त्याचं कारण असं आहे की पाणी लावलं जर आपण थांबलो तर ते वरचं पाणी सुकायला लागतं आणि तिथं क्रॅक जातात आणि आपल्याला भाकरीला क्रॅक नाही पाहिजे आहेत जर तिथं पाणी लावलेल्या साईडला जर क्रॅक पडले तर भाकरी फुगत नाही त्या क्रॅकमधनं ना वाफायच्या बाहेर आणि भाकरी आपली अशी पचकून जाते आणि आताही मी सगळ्या साईडला सगळीकडे असं पाणी लावून घेते थोडंसं हलकं चोरटं राहिलं तर चालतं इतका फरक पडत नाही पण शक्यतो सगळं व्यवस्थित पाणी लावून घ्यावं आता ही लगेच उलती मी पाणी लावून झाल्यावर लगेच उलतलंय आता जेव्हा आपण भाकरी परतो तेव्हा लगेच आपल्याला गॅस बारीक करायचा त्याचं कारण असं आहे की आपला तवा खूप जास्त तापलेला असतो आणि भाकरी थोडीशी मधून फुगून येते म्हणजे थोडा फोड येतो तो थोडासा जिरला पाहिजे म्हणून एक पंधरा वीस सेकंद किंवा एक अर्धा मिनिटपेक्षा कमीच आपल्याला थोडा गॅस बारीक करायचा आहे आणि मग लगेच गॅस मोठा करायचा आहे तर इथे पोंगा होता तो जिरला आहे माझा तर आता मी गॅस मोठा करते आणि मोठ्या गॅसवरच भाकरी पचवायची 
आणि भाकरी कसं आहे आता पाणी लावलेली बाजू आपली खाली गेली आहे ती चांगली भाजली पाहिजे जर ती थोडी कच्ची राहिली ना तरीसुद्धा भाकरी आपली चांगली फुलत नाही तर तुम्ही बघा ही माझी भाकरी ह्या साईडने चांगली भाजली गेलेली आहे आणि खूप ही जास्त करपवायची नाही आहे नाहीतर भाकरी कडक होते तव्यामध्ये जास्त ठेवायची नाही तर ही माझी चांगली सेकली गेल्यामुळं आता फुलते आहे थोडंसं तुम्ही आता डाव्या साईडला बघत असाल थोडी हवा चालली आहे ती तर थोडंसं हलकंसं कच्चं राहिल्यासारखं आहे त्यामुळं लगेच तिथनं भाकरी फुटली आणि हवा जाते म्हणून ना भाकरी ह्या साईडने व्यवस्थित पचली पाहिजे आणि त्यामुळं काय होतं जेव्हा आपण भाकरी पलटून टाकतो तेव्हा अशी बघा अशी गरगरीत छान फुलते आणि भाकरी फुलली की आपल्याला तिला जास्त भाजायचं नाही आहे तुम्ही बघू शकता अशी छान पचली आहे आतमध्ये वाफ बसते भाकरी तयार आहे रे तुम्हाला जर हा माझा भाकरी बनवायचा व्हिडिओ डिटेलमधला जो व्हिडिओ आहे तो आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा शेअर करा कमेंट देखील करा आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू